it is a black day in the history of United States. America is a president. This is a very good Elijah Muhammad is a very good band. He 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 এই করতে করতে আই উইল চেঞ্জ ইউ কমপ্লিটলি আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমাদের বই কথার নতুন আরেকটা পর্ব এবং আজকের পর্বটা একাধিক কারণে খুবই স্পেশাল এবং খুবই ভিন্ন প্রথমত আমাদের গেস্ট আজকে যিনি আছেন আমি এখন ইন্ট্রোডিউস করাব ইনশাআল্লাহ আর সেকেন্ডলি আমরা ইন জেনারেল যে কোনো একটা বই নিয়ে কথা বলি আজকে আমরা দুইটা বই নিয়ে কথা বলবো এবং দুইটা কেন দুইটা সেটার অ্যান্সার আমরা স্যার থেকে জানবো প্রত্যেক পর্বের মতো আজকেও যে ঘোষণাটি থাকছে সেটা হলো আজকে আমাদের এই পুরো আলোচনাতে আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আত্ম উপলব্ধির চেষ্টা করবেন এবং আলোচনাকে উপলব্ধির চেষ্টা করবেন এবং সেই সাথে পুরো আলোচনা থেকে আপনারা কি শিখলেন কি বুঝলেন এবং আপনার কি মতামত সেটা আমাদের কমেন্ট সেকশনে লিখবেন এবং সেরা তিনজন কমেন্টকারী অন্তত তিনজন আমাদের ভালো লাগলে আরও বেশি জনকে আমরা পুরস্কার দিব কমেন্ট কারী অথবা এটাকে বলা যেতে পারে আলোচনা রিভিউ কারীকে আমরা রকমারি থেকে আমাদের গিফট ভাউচার উপহার হিসেবে দিব সো শুধু উপহারের জন্য না আমরা সত্যি সত্যি চাই এই পুরো আলোচনা থেকে আপনারা বেনিফিটেড হন আর সুপ্রিয় দর্শক আমার সাথে আছেন ডক্টর আতল করিম সালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যারের পরিচয় আসলে শুধু পরিচয় দিতে গেলে আমাদের এই সেশন দশ মিনিট লম্বা করা উচিত বাট খুব সংক্ষেপে আমি যদি বলি অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাংলাদেশের আমি বলবো উই শুড ফিল প্রাউড অ্যাবাউট হিম বিকজ স্যার রাইট নাও ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস ডারমাউথের সিইও হিসেবে আছেন অ্যান্ড প্রভোস্ট স্যার আমি যদি ভুল বলি একটু কারেকশান করে দেবেন অ্যান্ড স্যার এর আগে ওল্ড ডোমিনিয়ান ইউনিভার্সিটি ভার্জিনিয়া ওখানে ছিলেন দীর্ঘ আরও নয় বছর ওখানে স্যার ভিপি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ছিলেন এবং স্যার আমি স্যার উইকিপিডিয়ার আর্টিকেলটা যদি আপনারা জাস্ট দেখেন ডক্টর আতাল করিম লিখে যে আর্টিকেলটা পাবেন ওখানে আপনি পাবেন যে শুরুর প্যারাতেই পাবেন লাস্ট ফিফটি ইয়ার্সে ফিফটি ইয়ার্সের রিসার্চের হিস্ট্রিতে অপটিক্যাল রিসার্চ যেটা বা ইলেকট্রো অপটিক্যাল বা এই যে সাবজেক্টটা সেই সাবজেক্টে যদি লাস্ট ফিফটি ইয়ার্সের পঞ্চাশজন টপ রিসার্চারের নাম বলা হয় স্যারের নাম সেটার মধ্যে আছে আর স্যারের যদি স্টুডেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে একটা দুটো তথ্য বলি স্যার স্যারের একটা খুব ইউনিক রেকর্ড আছে সেটা হচ্ছে স্যার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতে দুইবার ফার্স্ট স্ট্যান্ড করেছেন সো অনেকের কাছে খুব রহস্যময় লাগতে পারে কারণ স্যার স্বাধীনতা ঠিক আগে একটা পরীক্ষা হয় যে পরীক্ষাটা পরে বাতিল হয়ে যায় সেখানেও যেমন স্যার ফার্স্ট স্ট্যান্ড করেছেন দেন স্বাধীনতার পরে যখন আবার পরীক্ষাটা নেওয়া হয় এবং সেখানেও স্যার আবার ফার্স্ট স্ট্যান্ড করেছেন সো ইউনিক প্রোফাইল আর স্যারের রিসার্চ এবং সব কিছু মিলিয়ে এবারে ইটস মাইন্ড ব্লোয়িং এবং আর একটা তথ্য যেটা ইউজারদের জন্য বুঝতে তো সহজ হতে পারে স্যার যখন ওল্ড ডোমিনিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন সেখানে রিসার্চের জন্য যে ফান্ড রেইস করা এবং যে রিসার্চ কন্ডাক্ট করার জন্য যেটা মেইন ফুয়েল ফান্ডিং যেখানে ওল্ড ডোমিনিয়ান ইউনিভার্সিটির ফান্ড ছিল পার ইয়ার থার্টি মিলিয়ন ডলার স্যারের নেতৃত্বে সেটা একশো মিলিয়ন ডলার পার ইয়ারে উন্নীত হয় সো আমি রাফলি এস্টিমেট করেছি নয় বছরে অ্যারাউন্ড ওয়ান বিলিয়ন ডলারের রিসার্চ স্যারের নেতৃত্বে হয়েছে বা সেটার উনি লিড করেছেন সো আরও অনেক কিছু বলা যেতে পারে বাট আজকে যেহেতু আমরা কথা বলবো বই নিয়ে সো আমি এখন ওই দিকে যাচ্ছি সো আমি স্যার প্রথমত খুবই খুবই আমি খুশি এবং এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো লাগার মতো বিষয় যে আজকে আপনি আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন আর আপনি আজকে আমাদের জন্য স্পেশাল যে ইস্যুটা যে দুইটা বই নিয়ে আমরা কথা বলবো সো এই জন্য শুরুতে আপনি যদি স্যার দর্শকদের বেশি কিছু বলতে চান মোস্ট ওয়েলকাম আর আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমি যখন স্যার আপনাকে বললাম যে আমরা একটা বই নিয়ে কথা বলি আপনি দুইটা বইয়ের কথা বললেন সো ওয়াই টু বুকস এবং হাউ দে আর ইন্টার কানেক্টেড এই দুইটা বই যার একটা হচ্ছে অটোবায়োগ্রাফি অফ ম্যালকম এক্স আর অন্যটা হচ্ছে রুটস দ্য সাগা অফ অ্যান অ্যামেরিকান ফ্যান্ড দুইটা বইতেই একজন অথার কম তার নাম হচ্ছে অ্যালেক্স হেলি মেলকম এক্স অটোবায়োগ্রাফিতে যেখানে অটোবায়োগ্রাফি সো ইস মেলকম এক্সের নিজের প্লাস অ্যালেক্স হেলি যদি মেলকম এক্সের যদি মৃত্যু না হতো তাহলে হয়তো আমরা অ্যালেক্স হেলির নাম জানতাম হিউ রেড বিন এ গোস্ট এডিটার অর এ গোস্ট অথার এই বইটা যে পাবলিশার পাবলিশ করতে চেয়েছিল তার নাম ছিল ডুমস ডে 
সেই মেলকোম্যাক্সকে তিরিশ হাজার ডলার সেই যুগে দিয়েছিল অ্যাডভান্স অটোবায়োগ্রাফি লেখার জন্য কিন্তু ম্যালকোম্যাক্সকে যেভাবে ভায়োলেন্টলি হত্যা করা হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি ফাইভে পাবলিশার ভয় পেয়ে যায় যে এখন যদি পাবলিশ করে এই বইটা ওর বা ওর কর্মচারীদের অবস্থা একই হতে পারে সো হি ব্যাকড আউট তাই বইটা পাবলিশ করে গ্রো প্রেস এবং আমেরিকার পাবলিশিং হিস্ট্রিতে বলা হয় দিস ওয়াজ দ্য বিগেস্ট কর্পোরেট মিস্টেক দ্য ডুম স্টেট ডেড বিকজ বাই নাইনটিন এই বই সাত মিলিয়ন হার্ড কপি বই বিক্রি হয়েছে ওই যে ডিসিশন এই বইটা পাবলিশ করবে না এর থেকে বড় মিস্টেক হয় বাট এনিওয়ে আমার মূল কথাতে যাই যে ম্যালকম এক্সেল যে ইজ এ দ্যাট পার্ট ইজ এ নন ফিকশন আর রুটস যে বইটা ইট ইজ এ ফিকশন বোথ সো ওয়ান ইজ এ রিয়েল স্টোরি and one is a story but possibly mixed with things that are historic but you can say oh this may be true or this may not be true it's just like a historical storybook and i put it because both of them are related they're separated in time kintu both of them are related for several reasons so let me bojhar chesta kori bodloken majar auto park er free tar naam hocche malcolm x এক্স মানে কি এক্স হচ্ছে বাংলাদেশের ইকুয়েশনই হচ্ছে আননাউন সো যে সব আমেরিকাতে যারা বুঝতে পেরেছে বা রিয়েলাইজ করেছে যে আমাদের নামগুলো জোর করে স্লেব মাস্টাররা দিয়েছে তাদের প্রোটেস্টে তারা ওই লাস্ট মাইনটা সরিয়ে মেলকম এক্স বা মেলকম টু এক্স বা মেলকম ওয়াই ওর মেলকম জি এই টাইপের প্রচুর নামকরণ হয় আমেরিকা সেইভাবে ম্যালকম এক্স সেটা ইউনিক ক্যারেক্টার যে আমেরিকাতে ইসলাম প্রসার পেছনে যদি কোনো একজন লোককে বলা যেতে পারে যে দিস পার্সন হ্যাজ কজ সো মাচ কন্ট্রিবিউশন ইন আমেরিকা ইট ইজ ম্যালকম এক্স উনি যদি আরও এক বছর বেঁচে থাকতেন এই বইয়ের নাম হতো অটোবায়োগ্রাফি অফ মালিক শাবাস মালিক ফর ম্যালকম Shabazz for X. This is how his story has dropped about. What is important to understand is that Malcolm X is a very good person in Omaha, Nebraska. And he is a very good family. He is a very good Malcolm Little. He is a very good person. Little is a very good person. He 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 is a very good person. বাবা কোনো একটা কন্টেস্টেবল রিজনে থাকে তার মৃত্যু হয় কিভাবে মৃত্যু হয় কেউ মেরে ফেলে এটাকেও বলতে পারবে না মা ইভেন্টুয়ালি একসময় পাগলা গারোতে যায় কিন্তু ওখানে কিন্তু স্যার আমি মানে যতগুলোতে দেখলাম এটা নিয়ে ডিসকাশন ওখানে তো বলছে যে হোয়াইট সুপ্রিমিস্টরা এই কিলিং এর পিছনে ছিল ইয়েস ইয়েস এটাই মনে করা যায় বাট দ্যার ইজ নো প্রুফ অনেক হত্যার কোনো পিছনে কোনো আর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাট লাস হি ডায়েড or skilled and eventually my manoshik bhashma uh, then she was institutionalized tar pore malcolm x maj mane oi paglagarate jawar pore he moved to boston boston ami jekhane thaki amar boston when he came there shei shomoy uh, as a young person or oi life er oi shomoy ta ache যেহেতু বাবাও নাই মা নেই কিছুদিনের মধ্যে সে অপরাধে ঢুকে যায় ক্রাইম মোড়ে ঢুকে যায় এরকম করতে করতে মনে করেন স্ট্রিট ক্রাইম ছোট ক্রাইম থেকে বড় ক্রাইম এরকম করতে করতে ইভেন্টুয়ালি হি গেটস অ্যারেস্টেড অ্যান্ড ইজ পুট ইন জেল দশ বছরের জেল হয় তাকে কিন্তু ছ সাড়ে ছয় বছর পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া হয় এই সাড়ে ছয় বছরে এটা জীবনের এটাই গল্পের মূল কথা অটোবায়োগ্রাফি হি ট্রান্সফর্ম হিমসেলফ he becomes a self learned people and in this process ei shomoye jail khanar interaction er through the america te shei juge ekta islam er ekta let's say an earlier version of islam er ekta movement chilo eta na movement ta chilo nation of islam eta lead korten eliza muhammad ei malcolm x eliza muhammad er mone koren shei movement er uni sodoshyo 
জেল থেকে বের হওয়ার পরে হি জয়েন জেলখানে তো তার এক ভাই বোধহয় তাকে ইয়ে করেছিল এইভাবে হয় আর কি আর এক ভাই থেকে হয়েছে থ্যাংক ইউ ইয়েস তাই হয়েছে এবং ওনার আরও ইন্টারাকশন হয়েছে বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জেলখানা বিফোর বিকামিং কনভার্টেড টু বি এ মেম্বার অফ ন্যাশনাল অফ ইসলাম দ্য থিং দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু রিয়েলাইজ দ্যাট এ ম্যান হু হ্যাড নো এডুকেশন বিকেম এডুকেটেড বাই রিডিং এবং রিডিং এরকম ইজ নট ওয়ান অর টু হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ বুকস হি লেট এস্টিমেট করে তো বলতে জেলখানায় এভরি ডে ফিফটিন আওয়ার্স অ্যাটলিস্ট সে পড়ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওদের নিয়ম অনুসারে এর বেশি পড়তে পারবে না কিন্তু এ লোক এমনভাবে পড়ত ওই অন্ধকারের মধ্যে করে করে তার চোখ টোক নষ্ট হয় সে অজস্র বই পড়েছে তার বইয়ের সাধারণত হচ্ছে ইতিহাস স্লেইবারি হিস্ট্রি অফ অবভিয়াসলি and sociology and anthropology and political theory and communications ei jinishlote he became a master uni jokhon baire ashen ar elijah muhammad er mission e jog den it turned out he was more powerful as a speaker than elijah muhammad elijah muhammad er organization e pray by that time pray bolte paren ta number ta amra contest korte pari পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ মেম্বার যারা ন্যাশনাল অফ ইসলামের মেম্বার তারা সেই যুগে যেটাকে ইসলাম বলে মনে করত সেটাই তারা প্র্যাকটিস করত সেটারও আরও অন্যরকম আমি সেখানে যাব না তো এই থাকা অবস্থায় হি নিডেড এ স্পিকার মেলকম এক্স ওয়াজ দ্য স্পিকার সো মেলকম এক্সের সময়ে বলা চলে এই মুভমেন্টটা আরও র্যাপিডলি রাইজ করে বিকজ অফ হিম এর মধ্যে বড় বড় কয়েকটা ক্যারেক্টার অ্যাটলিস্ট আমরা এদেশেও বাংলাদেশেও জানি একজন হচ্ছে মোহাম্মদ আলী বক্সার বক্সার করিম আব্দুল জব্বার বক্স বাস্কেটবল প্লেয়ার রাইট এরকম আপনি আমরা যারা মনে করি এইসব এন্টারটেনমেন্ট দেখি এসব বড় বড় ক্যারেক্টার যারা মুসলমান আমেরিকাতে এরা এই মেলকম এক্সের হাতে এরা মুসলমান হয় সো ইফ ইউ স্টাডিড হিম ইন হি স্পিচেস ইউ উইল নো ওয়াট ইট ইজ বাট ওয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড উনি জেলখানায় ছয় বছর ছিলেন আর এই এলাইজা মোহাম্মদের সাথে টোটেল আরও মনে করেন আট থেকে নয় বছর ছিলেন এরকম সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে হত্যা করা হয় সেই ঘটনাটা ঘটে নাইনটিন সিক্সটি থ্রি টোয়েন্টি সেভেন নভেম্বর ইট ইজ এ ব্ল্যাক ডে ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ইউনাইটেড স্টেট আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয় এর আগে শুধু একজনকে হত্যা হয়েছে তা হচ্ছে আব্রাহাম লিঙ্কন হি ওয়াজ শট and this person was killed assassinated under mysterious condition lokar ekhono hajar hajar theory ache theory ache so i'm not going to go into this but it was a tragedy and john f kennedy is important for a very reason because he began working in favor of civil rights movement so jara civil rights chaini ba je rights e kalora rights pete pare tara john f kennedy er sathe otosh খুশি নয় আর জন এফ কেনেডি হচ্ছে আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি প্রোটেস্টার নয় হি ইজ দ্য ফার্স্ট ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট ওকে দ্য সেকেন্ড ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট হ্যাপেন্স টু বি জো বাইডেন ওকে বাট আমেরিকার প্রথম ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট হচ্ছে এটা আমেরিকার মতো জায়গায় একজন ক্যাথলিককে প্রেসিডেন্ট হতে পারবে এটা একটা অস্বাভাবিক কারণ বিকজ আমেরিকা ইজ বেসিক্যালি ইজ এ প্রোটেস্টার মেজরিটি দেশ ওনার যখন মৃত্যু হয় মৃত্যুর পরে এই যে একটা খারাপ অবস্থা দেশে এইরকম সময় মেলকম এক্সকে এলাইজা মোহাম্মদ নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তুমি কোনো উল্টাপাল্টা কথা না বলো যেটা লোকেরা মনে করতে পারে দে উই ওফেন্ডেড সে কি কথা বলেছে এটা আমি বলবো না কিন্তু মানে দরকার নেই বিকজ ইস এ সেইড ইন আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়া আমাদের এখানে বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বাট হি মেড এ স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টটা ইংরেজি স্টেটমেন্টটা হচ্ছে এটাই দ্য চিকেন হ্যাপ খাম টু রুস্ট মানে মুরগিগুলো বাড়িতে ফিরে এসছে এটা একটা সাংঘাতিক কন্টেক্স আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজে তার মানে হচ্ছে পাপটা শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলে এই যে উনি একটা ভুল করেন এর ফলে এলাইজা মোহাম্মদ ওনাকে নব্বই দিনের জন্য ব্যান করেন যাতে উনি কোনো কথাবার্তা না এই নব্বই দিনের মধ্যে উনি একটা সময় ঠিক করেন উনি হজ করবেন 
সো উনি হজে যান এটাই জীবনের টার্নিং পয়েন্ট শুধু তাই নয় এই যে ন্যাশন অফ ইসলামের মধ্যে কেউ কোনোদিন হজে যায়নি হি ওয়াজ আ ফার্স্ট ম্যান হু ওয়ান ফর হজ উনি হজে যাওয়ার পরে দেখলেন না ইসলাম তো একটা অন্যরকম আমেরিকাতে যে কালো আর সাদার মধ্যে সংঘাত যেটা উনি বারবার বলেছেন বিভিন্ন লেকচারে টেকচারে ওখানে গিয়ে দেখলেন তখন আমার ডান পাশে সাদা বাঁ পাশে অমুক অমুক এর মধ্যে হজে তো আমি কোনো তফাত দেখিনি সো ইট চেঞ্জ ইজ লাইফ সো উনি যখন ফিরে আসেন হি বিকেম এ ডিফারেন্ট মুসলিম হি বিকেম অ্যান্ড আই উড সে হি বিকেম এ মেন স্ট্রিম মুসলিম এই সময়কার ওনার জীবদ্দশা হয়তো ম্যাক্সিমাম এক বছর কয়েক মাস এর মধ্যেই তাকে হত্যা করা আমি অটোবায়োগ্রাফি ম্যালকম সেক্সের কথা না এই জন্যই বলছি হি লিভড অনলি ফোর্টি ইয়ার্স এ পার্সন যে মানে চৌর্যবৃত্তির জন্য পথে ডাকাতির জন্য যাকে জেল খাটা হয়েছিল সে যে পরিমাণ সেলফ লার্ন করে যে শিখেছে বই পড়ে সে তার শেষের জীবনে যে পরিমাণ সে কিন্তু রেকর্ডেড স্পিচ ইন আফ্রিকা ইউরোপ ইন আমেরিকা এগুলো অগুন্তি তার যেসব স্পিচ আমি শুনেছি বা দেখি বা পড়ি সেটা অক্সফোর্ডে ক্যামব্রিজে পিপুল উড বি স্টান আর একটা জিনিস যে ওর ডিসিপ্লিনটা এমনই সে করেছিল কিভাবে কথা বলতে হবে কিভাবে রাগান্বিত না হয়ে সত্য কথাটা বলা যেতে পারে কিভাবে কাউকে অ্যাটাক না করে আপনি আসল সত্য কথা বলতে পারেন যে কথাটা সহজে কেউ বলতে পারবে না কালোদের উপরে বা আমেরিকান স্লেভসদের উপরে যে অপ্রেশন হয়েছে প্রায় চারশো বছর থেকে এর বিরুদ্ধাচারণ উনি করেন এবং যার ফলে আমেরিকার সিভিল রাইটস মুভমেন্ট আগায় ওই মুভমেন্টে যদি না আগাত আমার আপনার মতো কোনো লোক আমেরিকাতে যেতে পারত এরই কারণবশত শেষ পর্যন্ত নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ জন এফ কেনেডির মৃত্যুর পরে যে প্রেসিডেন্ট হন তার নাম হচ্ছে লিন্ডন বি জনসন লিন্ডন বি জনসন ইমিগ্রেশনের নিয়ম বদলিয়ে দেন যে এখন থেকে শুধু সাদা দেশ থেকে নয় সারা পৃথিবীর থেকে লোকদের জন্য দ্বারটা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো আমি বলছি একটা একটা ঘটনার জন্য কি হতে পারে এই যে ইমিগ্রেশনের দ্বারটা খুলে দিল যে আগে যেটা ছিল শুধু ইউরোপ বা স্ক্যান্ডেনেভিয়ান লোকের দেশ থেকে লোক আমরা এখন সর্বত্র থেকে যে কোনো জায়গাতে হতে পারে শুধু তাই নয় অপ্রেস পিপুল যে কোনো জায়গা থেকে পলিটিক্যাল আনপলিটিক্যাল ফাইন্যান্সিয়াল পিপুল ক্যান কাম ইউ হ্যাভ টু মেনটেন এন মিনিমাম বা ইউ কাম টু দিস প্রসেস আমি বলছি মেলকম ব্যাক্স যে নট অনলি ইউ ওয়াজ এ ট্রানজেশন ম্যান ইউ ওয়াজ অ্যান আর্টিকুলেট পারসন কোনো মানুষকে কিভাবে ট্রানজেশন করতে হয় একটা চর্যবর্তীর থেকে শুরু করে একজন লোক এত পাওয়ারফুল এজ এ স্পিকার এত থটফুল সো মাচ নলেজে বলে ওয়াট হিস্ট্রি অ্যান্ড ইস প্রসেস এইটা এরকম এক্সাম্পল আমার মতে পাওয়া খুব কঠিন আমার এই মুহূর্তে একটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে ম্যালকমার্কসের সাথে এই যে আপনার একটা যোগাযোগ আমি বলব যে আমরা এক একজন এক একভাবে হয়তো জেনেছি এখন ইন্টারনেটের যুগে তো অনেক কিছুই সহজ সো আপনার পার্সোনাল স্টোরিটা আসলে কেমন মানে আপনি কিভাবে এটার সম্পর্কে থ্যাংক ইউ আমার পার্সোনাল স্টোরি আমি আমেরিকাতে যাই নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স আজ থেকে ছিচল্লিশ বছর আগে আমি একটা ছাত্র হিসাবে একটা ছোট শহরে যাই অ্যালাবামার সেই ছোট শহরে খুবই কম বিদেশি লোক ছাত্রদের মধ্যেও সংখ্যা খুবই কম তো আমি ওখানে যাই আমার যখন এখন একটা ফার্স্ট বা সেকেন্ড বা থার্ড শুক্রবার আসলো মনে হয় একটা জুমার নামাজ যদি কোথাও পড়তে পারতাম খুব সুবিধা হতো ফার্স্ট জুমার নামাজ পড়েছিলাম এক হাজব্যান্ড ওয়াইফের সাথে আমার তিনজন হাজব্যান্ড ইমাম আর আমি আর ওনার ওয়াইফ হচ্ছে মুসাদি মুসাদি ওদের বাসারে এটা আমার প্রথম জুমা যাক আমার মনে একটা আফসোস যে এখানে এসে কি আর জীবনে কি জুমার নামাজ হবে কি হবে না সো আমি একদিন এটা মলে একটা জায়গায় হাঁটছি করতে করতে আমি একজন আফ্রো আমেরিকান মুসলমান সাথে দেখা হয় সে কি আফ্রো আমেরিকান মুসলমান সাথে আমি জানি তার ব্যবহার কথাবার্তা দেখেই মনে হলো এ লোকটাকে ইনফ্লুয়েন্স ফর গুডনেস সামহাও 
সে লোক জুতো পালিশ করে এবং জুতো রিপেয়ার করে তা আমেরিকাতে আপনার ধর্ম কি এসব সাংঘাতিক সাংঘাতিক প্রশ্ন এগুলো কেউ স্বর্ণ করবে না আমি খুব তার কাছে গেলাম ভিড়লাম সে দোকানে গেলাম আমাকে বললো তোমার কি কোনো জুতোর দরকার আছে বললো আমার কোনো দরকার নেই তারপর আমি মনে হলো যে আমি অনেক ও কি সেখানে আমি বললাম যে আমি মনে মনে খুঁজছি যে এখানে কোনো মস মসজিদ টসজিদ আছে নাকি তখন সে যেটা বললো বলো আলবত আছে বলো কোথায় তখন সে বললো যে এইরকম একটা জায়গায় মসজিদ একটা পুরনো ফিউনারেল হোম যেখানে মানুষ মৃত্যু হলে যায় ওইটা কিনে ওরা মোটামুটি একটা মসজিদ বানিয়ে ফেলেছে একটা ঘরের মধ্যে ওখানে যেতে পারো আমি গেলাম গিয়ে একজন লোকের সাথে দেখালো সেই মসজিদের একমাত্র লোক সে তাকে আমি যখন বললাম তোমার নাম কি সে বললো আলাউদ্দিন শাবাস এই শাবাস শাবাস আচ্ছা তারপর আরও কথাবার্তা হলো আলাপ হলো তারপর বললো না আমার নাম আগে ছিল অ্যাঞ্জেলো এক্স ওই এক্স আপনার নাম অ্যাঞ্জেলো এক্স তা আপনি কিভাবে মুসলমান হলেন তখন সে বলল আমি দেখলাম ওর সাথে আমি আস যত ঘনিষ্ঠ হলাম প্রতিবাদে দেখলাম এরকম হাজার হাজার লোক আমেরিকায় যারা নেশনস অফ ইসলামে ছিল ওরা ধীরে ধীরে ইসলামে এসছে হ্যাঁ কারণ সে তো ম্যালকম এক্স পঁয়ষট্টি তার আপনি গেলেন স্যার হচ্ছে মানে কত বারো এগারো বছর পর এগারো বছর অলরেডি সেই ইনফ্লুয়েন্স তো ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে এই যে তখন ফার্স্ট টাইম বুঝলাম যে ম্যালকম এক্স মারা গেছেন যখন আমি ক্লাস সেভেনে এই দেশ কিন্তু আমি বুঝলাম যে এই সময়ের মধ্যে যে কত হাজার লোককে ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে একজন লোকের কারণে সেই লোকের নাম ছিল ম্যালকম এক্স এই আমার একটা আর্জ হলো ওর সম্বন্ধে জানব সো আই স্টার্ট রিডিং দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট আই কুড রিড ইজ দিস বুক ইনফ্যাক্ট সেই বইটা আমি তো বলেছি ওই দিন প্রায় সাত না আট মাসের মধ্যে ওভার সিক্স মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে এটা যে কোনো লাইব্রেরিতে গেলে পাওয়া যাবে পড়তে পারেন আমি কিনি নাই বিকজ এটা আমার ছাত্রের জন্য এটা অনেক এক্সপেন্সিভ বই কিন্তু আমি গোগ্রাসে হয়তো গিয়েছি এইসব বই একবার না আপনাকে বারবার পড়তে হবে বাট ইট ঠেলস মি যেটা আমি বলছি যে আপনার হাউ ডিজ ই রিলেটেড আই ক্যান টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই লোকের কত ইনফ্লুয়েন্স ওই যে লোক মসজিদে যে ইমাম সে ইমাম ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময় সে ভিয়েতনাম যুদ্ধে যাবে না বিকজ ওর কাছে বা ইভেন মোহাম্মদ আলী ক্লাইয়ের কাছে যে এই যুদ্ধটা একটা অন্যায় যুদ্ধ এজ মুসলিম আমরা যাব না সো ওই অ্যাঞ্জেলো এক্স বা আলাউদ্দিন শাবাজ সেও যাইতে পারে না যায় না তাকে যখন ইউএস মার্শাল বা মসজিদে এসে তাকে নট ইন অ্যালাবামা বা ইন ফ্লোরিডাতে তাকে যখন কাছে ভিড়েছে সে রাজি হয় নাই তখন অ্যাক্সিডেন্টলি হোক বা ইচ্ছাকৃত করেই হোক গুলি বেরিয়েছে সেই গুলি আলাউদ্দিন শাহবাজের পায়ে লেগেছে আমার সাথে যখন দেখা হয় সে যখন ইমাম ওর একটা পা খোলা উনি ওই একটা পা বের করে দিয়েই উনি শেষ দাঁত যেতে তারপর ওই লোকের সাথে আছে এর কথা যখন শুনলাম এটা আমার অল বোঝানোর কারণ আছে অ্যাঞ্জেলো আমি যখন খুব ঘনিষ্ঠ যখন হলাম দেখলাম অ্যাঞ্জেলো এক্স তার সহজ মানে তার অতীতকালে সে একটা বেশ্যা পা চালাত তার একটা ব্যবসায়ী ছিল বেশ্যা দ্য প্রস্টিটিউশন এভাবেই সে তার জীবনযাত্রা করছিল এই করতে করতে সেই লোক যার এখন কার নাম আলাউদ্দিন শাহবাজ আমেরিকাতে এগুলোকে বলা এইসব লোক থেকে বলা পিম্প সে হি ওয়াজ ডুইং পিম্পিং সেই লোক এক সময়ে এই মেলকম সেক্সের কারণে হি বিকেম মুসলিম শুধু তাই নয় এই আলাউদ্দিন শাহবাজ আমার দেখা হওয়ার আগে হি ডিড ইজ পিএইচডি ইন ডক্টর অফ ডিভিনিটি ইন রিলিজিয়ান কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান কেন ইউ বিলিভ ও প্রস্টেশন চালু থেকে সে হয়েছে যে হি লার্ন কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান লোকের সাথে যখন দেখা হয় আমি ফার্স্ট টাইম বুঝতে পারলাম আমি বাংলাদেশের একটা নর্মাল ফ্যামিলি থেকে এসছি কিন্তু রিলিজিয়ান সম্বন্ধে কন্টেম্পারারি রিলিজিয়ান সম্বন্ধে কম্পারেটিভ রিলিজিয়ান সম্বন্ধে আমার প্রায় যেটুকু জ্ঞান তার শুরু এই লোকদের হাত দিয়ে অ্যানজুয়াল্স সে হচ্ছে এর প্রোডাক্ট 
আমি এইভাবেই দেখলাম সারা দেশে এরকম হাজার হাজার মানে খুব অসাধারণ মিল কিন্তু ম্যালকম এক্সের সাথে সেও খুব ডার্ক একটা টাইম তারপর তার এনলাইনমেন্ট থ্রু পড়ালেখা এন্ড দেন তার রাইজ সালাউদ্দিন শাহবাজ সিমিলার সে প্রিন্টিং এর মধ্যে ছিল শুধু তাই নয় এই আলাউদ্দিন শাহবাজ তার ওয়াইফ যে তার সাথে আমার এবং আমার আমার ওয়াইফে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা যতদিন পর্যন্ত আমরা এক কাছে কাছে ছিলাম সেই সিস্টার মারিয়ান শি ইজ নাও এ ফিজিশিয়ান এই যে প্রচেষ্টা ইন নাথিং সেলফ লার্ন ইভেনচুয়ালি বিকামস এ ফিজিশিয়ান শি প্র্যাকটিস ইন শিকা আই এম জাস্ট সেইং যে দিস মুভমেন্টস হ্যাভ চেঞ্জ লাইফ ফর পিপল ইন থ্রু আউট আমি যখন নট দেন তার বিশ বা পঁচিশ বছর করে আমি যখন ওহায়াতে ছিলাম আমি নিজে জেলখানাতে যেতাম কেন বিকজ জেলখানায় আবার নামাজ পড়ানোর কোনো লোক নাই বাইরের লোক আসলে নামাজ পড়তে পারে সো আমি যদি কোনো শুক্রবারে যাই হয়তো নামাজ ক্লাসে হইতেও পারে সো আই ওয়াজ আ লাইসেন্সড টু গরু জেল এবং আমি এরকম বছরের পর বছর গেছি ওরা হয়তো নামাজ পড়ানো ইমামতি করার জন্য বিকজ ওরা করতে দেবে না আর কি সো ওই আই এম লাইসেন্সড আই কুড কাম এন্ড গো বাট আই এম জাস্ট সেইং ইজ দিস ওয়াই ডিড আই গরু জেল বিকজ জেলে কিন্তু মেজরিটি কনভার্সন হচ্ছে ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মানুষের সবচেয়ে ব্ল্যাক মো জায়গা হয়েছে নট নেসারি ইস আই জাস্ট ইড ইট ইট ওয়াজ এ সোশ্যাল সার্ভিস এটা শুধু ধর্মের কারণে নয় ওরা অনেকে শিখতে চায় দে ওয়ান্ট লিগেল হেল্প বোঝার কমতি আছে দে আর অ্যাংরি সাম অফ দেম আর অ্যাংরি হয়তো যে কারণে যে লেগেছে এটা একটা মিথ্যা জিনিস বা ইত্যাদি আমি তো আর লিগেল এক্সপার্ট না বা আই ওয়াজ আ সোশ্যাল হেল্প কিন্তু শুক্রবার গেলে ওরা নামাজ পড়তে পারে যদি আমি দিন যাই ওকে সো ইন এ সেন্স আমার জেলখানায় কেন এই হোল প্রসেস কিন্তু একই প্রসেস আমেরিকার একটা জেলখানার মধ্যে যে পরিমাণ লোক মুসলমান হয় বাইরে হয়তো কম সো আমি স্যার নেক্সট যে অ্যাঙ্গেলটাতে যেতে চাই ম্যালকম এক্স তার আমরা খুব খুব কুইকলি তার লাইফটাকে একদম দেখলাম যে কোথা থেকে কোথায় গেছে আর রুলস যেটা নিয়ে কোনটা কিনতে কাহিনি যে তারা গাম্বিয়া থেকে সেই বোধ হয় কত ষোলোর দশকে বোধ হয় বা সতেরো দশকে সতেরো দশকে তাদেরকে স্লেভ করে আনা হয় অ্যান্ড দেন তার ডিসেন্ডেন্টদের মধ্যেই অ্যালেক্সালি যে হচ্ছে এটার কো আথর এবং এটার রাইটার সো ওই কৃতদাসদের যে স্টোরিটা আর এখানে ম্যালকম এক্সের যে লাইফটা সো আপনি স্যার দুইটা চয়েস করেছেন মেবি এটা হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড সো ইন্টারকানেকশানটাকে স্যার আপনি কীভাবে দেখেন মানে কোন কোন অ্যাঙ্গেল আমি ওই দেশে যাই নাইনটিন সেভেন্টি ঘটনাক্রমে ওই ফল মাই ফার্স্ট ফল সেমেস্টার আমি নতুন ছাত্র এসছি এসছি ফিজিক্স পড়তে ওকে সেই যুগে অন্য কিছু তো মানে আমার মানে খেয়াল করার কথা না ওই ফল সেমেস্টারেই তারপরে নেক্সট জানুয়ারির মধ্যে এবিসি একটা টেলিভিশন সিরিজ করে আটটা পর্ব এই এইট পর্বে এই ফার্স্ট এটা বের হয় এই তার পিক টাইমে নীলসন রেটিং মানে মেজার করে কতজন লোক দেখছে তার এই যে আটটা দিনে আট পর পর রাতে হয়েছে হাইয়েস্ট ডেথে হচ্ছে একশো সিক্সটি মিলিয়ন পিপুল এটা ওয়াচ করে ওয়ান সিক্সটি মিলিয়ন পিপুল ষোলো কোটি লোক হ্যাঁ এক রাতে দেখে পিক দেখেছে সো ম্যাম লেমি টেল ওয়াই আই এম সেইং দিস বিকজ these books are what is transitioning and transforming societies je jinish ta lukano chilo je jinish ta ke kotha bolte raji na bolle bipod ache ei jinish gulo je bhabe eta samaje chalu ache ei jinish gulo ke bhangbon kore dilo apni jodi mone korte paren barak obama ke president hote parto ইজ ইম্পসিবল এই সব লোককে যদি আপনি যদি না অ্যাট্রিবিউট করেন হইতেই পারেন বারাক ওবামা মধ্যের নাম কিন্তু হুসেইন মনে থাকে যেন রাইট মিডল নেম হুসেইন ওয়ালা একজন লোক আবার প্রেসিডেন্ট হইতে পারে আমেরিকা তাও আবার কালো রাইট 
These are happening because of this. So let me tell you what this story is. So before I read Malcolm X, Malcolm X I had seen the movie. That drove me to read this book. My movie though is always a small version yeah, of the version. actual book. Mm -hmm. Book is more fascinating. And I have read it many times. But what is to be understood? Slave brush to act three chokre mutte. Apnar Jokon act a judge apni barakurben apnek a bank take a loan nibel. Shatanto a bank to a Lord's Bank in London. Oder Gasteke apni loan ne apni act a jar. A jaj ne apni aspen Africa. Africa eshe ekane manus dure ederke a apni jaja load. এই জাহাজটা আমেরিকার কোন একটা জায়গায় যাবে সেটা আমেরিকাও হতে পারে সাউথ আমেরিকা হতে পারে যাবে সেখানে এই লোকগুলোকে আনলোড করা হবে এই খালি জাহাজে কটন সুগার কেন বিভিন্ন রকম জিনিস লোড করা হবে এগুলো যাবে ম্যানচেস্টার ইন ইংল্যান্ড সেখানে এগুলাই কাপড় তৈরি হবে ওই কাপড়টাই কিন্তু ভারতবর্ষে আসবে এই কাপড়টাই শেষ পর্যন্ত America is happy. I mean, if you buy, 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 it seems like J. Alex Haley, she, I mean, all put a reverse corribochi, Alex Haley, ta choy purushake, loke edeshe niash. She ke, shetashe motamuti tarajanek, because a golpota family and other oral tradition tonic. It's very strong. Should the American, Africa to strong. ওই ভাবে একটা গল্প আরেকজন কাছে দিয়ে যে গল্পটা হয়তো বদল হতে পারে ভুল হতে পারে নড়াচড়া হতে পারে বাট দেখা গেল এই করতে করতে আলেক্স হেলি ঠিক আগে উনি যে মা মা ওয়াজ এডুকেটেড ফার্স্ট এডুকেটেড ইন দিস চেইন অফ ফ্যামিলি শি অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট টু কলেজ देयर শি ম্যারিড ইন এ হাজবেন্ড হু ওয়াজ এডুকেটেড টু বাই মিটিং ইন দা ইউনিভার্সিটি সো আলেক্স হেলি is kind of a person who is blessed from both mother and father. He becomes an educated person. He becomes a media person. He joins National Guard. When he saw the British Museum, then he saw Rosetta in British Museum. Rosetta is Arabi word for Rashida. When he saw Rosetta, he said that in the British Museum, people have researched and figured out a Rosetta আফ্রিকার কোথা থেকে আসছে আমি কি কোনোভাবে জানতে পারবো না যে আমার পরিবারটা কোথা থেকে আসছে এই হি বিগেন দিস প্রসেস হিজ প্রসেস ইনভলভড আ রিসার্চ ওভার 20 25 ইয়ার্স ইন থ্রি কন্টিনেন্ট দ্যাট ইনভলভড কো টু 60 টু 70 डिफरेंट লাইব্রেরিস ওভার লাইফ টাইম সো গল্পের একটা জায়গায় আসে আমি বলছি এখানে যে যখন উনি ওনার মাকে বা ওনার দাদিকে জিজ্ঞেস করেছেন ওদের শুধু এইটুকুই মনে আছে প্রথম পুরুষ যে আসছিল তার নাম কোনটা কে ওরা এর পরে কে এর পরে কে কিছুটা কিছুটা জানে কিন্তু হদিস নাই কে কোথা কোন স্লেভার একটা বড় কারণ ছিল আপনাকে যদি স্লেভ বানানো হয় নামটা বদলে দিব ধর্মটা বদলে দিব একটু এদিক সেদিক করলে আপনাকে আবার বিক্রি করে দেব এই করতে করতে আই উইল চেঞ্জ ইউ কমপ্লিটলি ইভেনচুয়ালি ইউ উইল লুজ দা ল্যাঙ্গুয়েজ culture everything mm -hmm. so kichu jodi moneo thake sat purushe eta ottonto koshto so anyhow alex haley was able to figure out uni jeta bujhte koreche shei first person tar naam hocche kunta kinte kunta kinte sadharonoto music guitar ke bolto kho kho nodi ke bolto khumba galam eta african shob etar mane ki she jane সে ছিল মান্ডিঙ্গা এরা জানে মান্ডিঙ্গা একটা গোত্রের নাম সো অ্যালেক্স হেলি রিসার্চের সময় হি র্যান্স ইন্টু এন এক্সপার্ট 
who is an expert in Mandinga language. And she, Jackie, expert, expert, professor at the University of Wisconsin in medicine. Tar Shate Jogajog Hoy, they sat together, met together. Tar Pore, he was able to understand J. J. Ko, J. Warta, A. Warta Mandinga language, J. Kor. Oi je lokta ashe bolche behalar ke bolche she kor oi tuku so they understood oi language ta hoche mandinga the next thing je bolche kumba galambo well kumba then understood is the short for of gambia okay, okay? and kumba galam and the other part is river so he understood it is possible oi nodi ashe pashe yuraj Gambia. Gambia. So he comes to Africa. Ebong Africa the Ashar Pore. Uni declan Africa the oral tradition is very strong. Tokon Akjon Lokeshate, Ibabi Akjon a reference detain it in it in it, acta, mana oral historian ke pagalo, j tashate, she ui kinter je family, a but gotro, a gotre golpo volte pare. So he goes there. Go through the Erukomi, Jorajon Golpota Bulbe, act a golpo to Tin Chardin Lactapare Bulpore. Protectable word sentence to Erukom Omukir Chere Omuk Omuk Gutter Omuke Piekolo Tade Etota Bacha. A Bacha Ecta A, A Bata Etobot Etota Rain Page, Manatula Bosha Page, a permanent boys at Ohe, Tar Eta, Tar Eta. So Alex Heli, She Loke Shamne. Gallo, I mean, the mere just Bollard journal, I mean, the Likin, Monathakena, the Jinish. Very important to understand. J. Ajil J. Bolche, the Namoche Kebba Kanji for Fat, J. Oral Historian. Share Tin Gunta Shunar Pore, She Bolche, he reached Kunta Kin, the Golf River Bolta. About the time. The king's soldiers came, it's an English one of the the eldest of the four sons, Kunta. When he had about 16 reigns, went away from his village to chop wood. She cut cut her jumbo, she bunny jumbo, kiss jumbo, with a shake at drum malade. And he was never seen again. So when he knew, he found Kunta. This generation, that even that the Gotre, the Choi, generation, for the Jibito, that name is Abdul Rahman. So he sing, Oi Kunta Kinde, which is gay, she Abdul Rahman, and he, or Oi two generation, Eki Purbo Purush, six generation. So he knows where it is. Ebon. Uni Johan Declan Jeta, a Gambier Umu Jagate, who to sleep the Durte Pare. Akon Uni Buzene, Ashepashe, Kara Kohon Ish. So, unfortunately, the West documents are very strong. He was able to find in England which British forces were close to that area when. So, he became more precise. Eventually, he figures out that Acta Fort. British fort, Okane Chilo, Ekane Kun Platoon Chilo. Ebong Golperecta Jagaya says a tubu, tubu, Manahoche, we manding the language, Shada Chamra Lok. She Shada Chamra Lok, Kara Eschil, Kake Nichil, Pa Ulhoto Nahotepare, Era Kohon, She Shomoe Kiki Jahat, Ashe Pasha Tegat, A research that take. He goes back to the Lloyd Bank in England. Tara dekhiyeche, bujhiyeche, para pare. Jo oi shomoy kun jahachta Gambia theke rona diyeche. Okay? Shei jahachta ke rona diyeche. Ekhon to documented. Ei jahach ekta jagay bhirbe, bhire okhane jahach theke log theke mane unload korbe. Tar pare je ei ra jodi slave hoy, theke ra bikri korbe. A bikri to karate advertisement could be, right? So, a jhajan namoche Lord Ligonier. Lord Ligonier, Aminiashias Bojachano, Lord Ligonier, 
এইটা একটা অ্যাডভার্টাইজ সেই দিনে সতেরোশো সাতষট্টি সালে অ্যানাপলিস এটা হচ্ছে ম্যারেল্যান্ড যখন ওই যে ওদের সিক্স জেনারেশন আগে ওকে বলছে তুমি কোথায় আসছো সে ভাঙা ল্যাঙ্গুয়েজ এসে বলছে নাকলিসে আসছে নাকলিস এটা হচ্ছে অ্যানাপলিস আচ্ছা সো হি ফাইন্স এক্স্যাক্টলি কোন শেপ এই শিপটার থেকে নিয়ে আসছে যে পরিমাণ লোক এইটা হচ্ছে তার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি পড়ে শোনাচ্ছি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ এটা বোঝার জন্য যে নোটিস সেই বল্টিমোরের কাগজে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট এই মাত্র ইম্পোর্ট হয়েছে ইন দ্য শেপ লর্ড লিগোনিয়ার জাহাজে করে এসছে আন্ডার ক্যাপ্টেন ডেভিস ফ্রম দ্য রিভার গাম্বিয়া এন্ড ইন আফ্রিকা টু বি সোল বাই দ্য সাবস্ক্রাইবার যে আমরা এই যে গুডস নিয়ে আসছে গুডস মানে কারা মানুষ এদেরকে বিক্রি করা হবে ইন অ্যানাপলিস এন্ড ফর ওয়ান ফর ক্যাশ ওর উইলস অফ এক্সচেঞ্জ বা জমি বা প্রপার্টি কবে হবে অন ওয়েন্সডে দ্য সেভেন্থ অফ অক্টোবর নেক্সট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর একটু যায় ফিরে যাওয়ার সময় উই আর গোয়িং টু এ কার্গো অফ হেলদি স্লিপস নিয়ে আসছি সব স্বাস্থ্য ভালো মানে কাজ করতে ব্যাপার ভালো স্বাস্থ্য ভালো নিয়ে এসেছে এই শিপ কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে টোব্যাকো তামাক এই টোব্যাকো টু লন্ডন ফিরে যাব অমুক তারিখে তোমাদের যদি যদি তামাক বিক্রি করতে হয় আমাদেরকে তামাক দাও সিক্স সিক্সটি ওয়ান স্টার্লিং নিব পার টন কিনব সো আমি স্লেভ নিয়ে আসছি এখন বিক্রি করব তামাক যাওয়ার সময় তা সো এনি পার্সন দ্যাট উইল কন্ট্রাক্ট ফর এ কোয়ান্টিটি অফ লাম্বার ইজ অলস এক্সাইটেড আপনার কাছে অনেক কাঠটার যদি থাকে সেটাও ভালো আমি কাঠ নিয়ে যাব সো আমি সেই these are historical process je once he figured out ligonier then he understood kothay ei jhaj ta eshe ei tuku jane je lokke bikki korechilo take jor kore je naam diyechilo ei naam ta chilo toby ekhon he understood oi virginia r ashe pashe court document e she pray koyek bochor gobeshna korar pore she dekheche tar koyek mash pore একটা ট্রানজ্যাকশন হয়েছে সেই ট্রানজ্যাকশনের মধ্যে প্রায় দুইশো একর জমি এবং টোবিকে বিক্রি করা হয়েছে এন্ড টোবি ওকে সো ডু ইউ সি হাউ দ্য রিসার্চ ইজ প্রোগ্রেসিং সো হি আন্ডারস্টুড আমি অনেক ফাঁক ফুঁক রাখছি এটা অনেক সময় নিতে হবে যে হি ইজ আন্ডারস্টুড গাম্বিয়া পূর্বপুরুষ এসছে অ্যানাপলিস তাকে বিক্রি করার পরে তার নাম হয়েছে টোবি টোবিকে যে কিনেছে কেনার পরে এই লোকটা ছিল হেড স্ট্রং ছিল সে হি ওয়াজ এ ফ্রি ম্যান সারা জীবনে এবং সে চারবার পালানোর চেষ্টা করছে চতুর্থবার যখন পালানোর চেষ্টা করে সেই যুগে একটা একটা চাকরি ছিল এটা বলে স্লেপ ক্যাচার এটা আপনি যদি কোনো স্লেপ পাকলি যায় আপনি ওদেরকে হায়ার করবেন ওরা ওকে ধরার চেষ্টা করবে সো আবার ওই পত্রিকা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করবে ওকে যে স্লেপ ক্যাচাররা ধরেছিল চার নম্বর পা তারা বলো এর সবচেয়ে মানে যদি শাস্তি হবে একটা পা যদি একটু কেটে দেয় ওর পাটা কেটে দেয় যার ফলে সে কিন্তু আর চাষাবাদ করতে পারছে না রাইট সো কেটে দেওয়ার পরে এই লোকটা শেষ পর্যন্ত যে অরিজিনাল নিয়ে আসছিল সে ফার্স্ট সে এটা বিক্রি করলো তার ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের প্রয়োজন ছিল একটা ড্রাইভার একটা ড্রাইভার এক ঘোড়ার গাড়ির একটা ড্রাইভার এ সে হলো ঘোড়ার গাড়ির ড্রাইভার এবং সে এটাই তার চাকরি এই চাকরি করা করার সময় ওর যে কুক ছিল আরেকজন স্লেবারি তাকে সে বিয়ে করে তাদের একটা বাচ্চা হয় এই বাচ্চার নাম হচ্ছে খিসি এই খিসির লাইফটা ওয়াজ নট ব্যাড বাবা মা দুইজন স্লেব বাবাকে অ্যাটলিস্ট ফিল্ডে কাজ করতে হচ্ছে না তারা মোটামুটি একটা বলবো না যে অ্যাটলিস্ট সেই যুগের অন্যান্য স্লেবের তুলনায় মোটামুটি ভালোই চাকরি বলতে পারে এইভাবেই চলছিল সো কিস ইজ লাইফ ওয়াজ ভেরি গুড এক্সেপ্ট কোনো একটা সময়ে সে তার পরিচিত কোনো একটা ছেলে বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য সে একটা পারমিট স্লিপ জাল করে লিখে দিয়েছিল যে তুমি আজকে এখান থেকে ওখানে যেতে পারো এভাবেই ফ্রিডম ওয়াজ রেস্ট্রিক্ট সেই ছেলেটা যখন যায় তাকে সে ধরা পড়ে তখন থেকে মারটা যখন দেয় তখন সে বলেছে কিসি এই প্যাসটা দিয়েছে প্যাসটা জাল করে দিয়েছে 
এই ক্রাইমের জন্য কৃষিকে বিক্রি করে দেয় বিক্রি করে নেয় একজন লোক সেই লোক হচ্ছে তার সে আরেকজন স্লেভ ওনার তার প্রফেশন হচ্ছে সে মোরগের খেলা করে ইন আদারওয়ার্স মোরগ ফাইট করে এটাই হচ্ছে তার ব্যবসা এবং সে এই এটাই তার চাকরি বিভিন্ন মেলাতে যাবে মানে কক ফাইটিং হবে এই লোকটি ওকে এই কৃষিকে নিয়ে আসে সে এই কৃষিকে হি রেপ সার সেই সুবাদে একটা ছেলে হয় এই ছেলেটার নাম হল জর্জ এই জর্জ শেষ পর্যন্ত সে আবার চিকেন ফাইটিং এ সে ট্রেনার হয় তার বাপের জন্য তখন তার নাম হয় চিকেন জর্জ এই চিকেন জর্জ ইভেন্টুয়ালি তার আমি এক্স্যাক্টলি মনে নাই ছয়টা বা সাতটা ছেলে মেয়ে হয় সে কিন্তু বেশ আর্নিং করে ওই যে কক ফাইটিং করে টরে কিন্তু তার বাবা ওই যে জুয়া খেলতে খেলতে তার পয়সা শেষ হয়ে যায় তখন সে আবার ওই চিকেন জর্জকে সে ইংল্যান্ডে পাঠায় যাতে করে সে ওইখানে একজনের লোকের স্লেভ হয়ে থেকে পয়সা আর্ন করে ফেরত নিয়ে আসে আমেরিকায় তা হতেও তার উদ্ধার হয় না তো বাকি প্রপার্টি সে আরেক স্লেভ ওনার কাছে বিক্রি করে নর্থ ক্যারোলাইনাতে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসলে পরে চিকেন জর্জ ওইখানে যায় নর্থ ক্যারোলাইনাতে সেখানে থাকা অবশ্যই আমেরিকার সিভিল ওয়ার হয় সিভিল ওয়ারের পরে স্লেভসরা ফ্রি হয়ে যায় এটা ওয়ারের রেজাল্ট যখন স্লিভ হয় কিন্তু ওরা তো কোনো স্কিলস নাই কি চাকরি করবে সাধারণত এরা হতো শেয়ার ক্রপ হয় ওই মালিকের ওই খামারটাই সে চাষ করবে একটা অংশ ওকে দিবে আর একটা অংশ মানে আমাদের দেশে যেটা হলো বরগা বরগা এই চাকরি কিন্তু এই ফ্যামিলি নর্থ কেরালা মনে করলো না আমরা আর জীবনে এটা করবো না তখন ওরা জানলো দেখলো যে টেনেসির একটা জায়গা আছে হেনেসি হেনেসি কিন্তু নতুন লোক হচ্ছে এই ফ্যামিলিটা ওইখানে মুখ করে সেখানে থাকা অবস্থায় অ্যালেক্স হেলির মায়ের সাথে যার বিয়ে হয় বিকেম ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট এডুকেটেড ফ্যামিলি তারপরে নেক্সট জেনারেশন অ্যালেক্স হেলি সো আই গিভিং ইউ দ্য রিভার্স স্টোরি অফ ইট ইস বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ওয়ার আই ওয়ান্টেড টু টেল ইউ অফ দিস স্টোরি দিস ইজ জাস্ট স্টোরি অফ ওয়ান ফ্যামিলি বাট ওই যে মুভিগুলা হলো এই মুভিগুলোর কারণে পুরো আমেরিকাতে তখন থেকে আজ পর্যন্ত জিনিয়োলজি বিকেম এ রিয়েল পপুলার সাবজেক্ট মানুষ তার পরিবার কে কোথা থেকে এসছে কোথা থেকে জানবে এটা শুধু কালো নয় সাধারাও জানে না মানে এরা এত দেশ থেকে এসছে এক জায়গাতে আরেক জায়গায় গেছে আমেরিকা ইজ এ কান্ট্রি অফ পিপুল হু আর মুভিং অল দ্য টাইম মুভি আমি নিজে এগারো এগারোটা স্টেটে ছিল এটা আমার ইলেভেন্থ স্টেট সো কে কোথার থেকে এসছে না আসছে এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সিস্টেম আজকে আরও ডেভেলপড এখন আপনাকে ডিএনএ টেস্ট করতে পারেন এইটা করতে পারেন আপনি এখন বুঝতে পারেন আপনার পূর্বপুরুষ কোথার থেকে আসছে কি না আসছে একটা বড় এক্সপিরিয়েন্স পরমেন্ট বলবো এটা গল্পের বাইরে বা এই যে প্রচেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে আমেরিকাতে পিপুল আন্ডারস্টুড যে স্লেবারি যে কত রকম জঘন্য একটা ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাতে বেরিয়ে যে আমেরিকা আসতে পেরেছে এবং এসেও কিন্তু এখনো পুরোপুরি হয় নাই স্লেবারি নাই কিন্তু এখনো একটা রেসিজম একটা আছে এটা হয়তো টেবিলের নিচে আছে হয়তো ভাসমান নয় কেন এটা বলছে এখন লোকেরা বিকাম মোর সফিস্টিকেটের কিভাবে কথা বলতে হয় এগুলো হচ্ছে কারেন্ট সোশোলজিক্যাল ক্লাইমেট বাট আমি বলছি এই জন্য বল আপনি যখন বলেছেন এই দুটা বই দেয় রিলেটেড ইন সামস প্রথমত অ্যালেক্স হেলি ইজ ইনভলভ ইন বোথ অফ দিস বুক যদি ওনার মৃত্যু আরও কয়েকদিন পরে হতো বই ছাপার পরে আমরা অ্যালেক্স হেলির নাম কিন্তু দেখতাম না হি উড বিন এ গোস্ট রাইটার কিন্তু ওনার যখন মৃত্যু হয়ে গেল সো অ্যালেক্স হেলের নেইম ওয়াজ বিকেম পাবলিক আমি দুইট কারণে যে দে আর রিলেটেড বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইট ঠেলস মি ওয়ান ফ্রম এ ফিকশনাল বেসিস অ্যান্ড ওয়ান অন এ নন ফিকশনাল বেসিস দিস ইজ দ্য রিয়েল স্টোরি অফ এ পারসন অ্যান্ড দিস ইজ সামওয়াট ফিকশন বিকজ অনেক জিনিস ইমাজিনারি and i kind of thought i would raise both of this up and you can ask me any questions so i can i mean ami this ke ebhabe mane ye korte pari framing korte pari je sei je kon ta kon ter kahini kon ta kinter kahini je take enslave kora holo then america ta aslo choy porospor 
এলেক্সেলি এবং সে কানেক্টেড হলো ম্যালকম এক্সের সাথে এবং ম্যালকম এক্স এবং ওনাদের যে ফাইট এই রেসিজমের এগেনস্টে সো এটাকে একটা চেইনের মতো আমরা দেখতে পারি যে যে একটা ব্ল্যাক একটা অধ্যায় একটা চ্যাপ্টার এবং সেই চ্যাপ্টারকে ক্লোজ করার জন্য ম্যালকম এক্স এবং আরও মানুষজনের যে স্ট্রাগল ক্লোজ হয় নাই প্রতিটি ফেব্রুয়ারি মাস ইউনাইটেড স্টেটসে এটাকে বলা হয় ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ ফেব্রুয়ারি মাসের একুশ তারিখে আমাদের দেশে আবার একুশে ফেব্রুয়ারি নভেম্বর একুশ তারিখে হি ওয়াজ এসিনেটেড আপনি <laughs> আপনি আফ্রিকার অনেক জায়গায় আমার কাছে অনেক ছবি আছে আপনি দেখবেন ছবিগুলোতে তিনজন লোক পেন্টিংয়ে নেলসন ম্যান দেখলা একদিকে ম্যালকম এক্স একদিকে আপনি যে আরও পিছনে যান মার্টিন লুথার কিং অনেক সময় হি অ্যাট্রিবিউটস হিজ কানেকশন অলসো উইথ মোহনদাস গান্ধী মোহনদাস গান্ধী কিন্তু সাউথ আফ্রিকা দিয়েছে রাইট সেখান থেকে ওনাকে একটা ট্রেনের বগির থেকে ফার্স্ট ক্লাস থেকে ওকে নামিয়ে দেয় তুমি এবার এখানে কেন তুমি একটা শব্দের ব্যবহার হয়েছিল কুলি কেন সেই লোকটা শেষ পর্যন্ত ভারতে আসে বেশে হি জয়েন দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট তাকেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে রাইট আজকের কারেন্ট গভর্নমেন্ট সেই হত্যাকারীকে কিন্তু এখন আস্তে আস্তে is becoming more famous nathuram godse but i'm mentioning all of these characters that these characters have changed histories mm-hmm. not only in one continent mm-hmm. perhaps in multiple continents right. in multiple ways to sir ami je ekhon jeto shortly amra boer context ta janlam ami okhon theke kichu connected question ekta korte chai so malcolm x the life theke ami ei question ta korte chai jokhon she ei je dark ekta jaygay chole gelo drug addiction and then robbery তো এরপরে যখন সে জেলে গেল এবং এই যে জেল মানে কি সবচেয়ে বটম একটা মানে টাইম তার সো সেখানে গিয়ে একটা অনেক মানুষজন আছে যে এটাকে তার দিস ইজ দ্য এন্ড মনে করে নিয়ে আপলিপমেন্টের আর কোনো চেষ্টা নাই হয়ের ঠিক সেই জায়গাটাতে আমরা দেখলাম ম্যালকম এক্সের লাইফে সবচেয়ে বেশি প্রোফাউন্ড ইম্প্যাক্ট তার লাইফে তৈরি হলো জেলখানার টাইমটাতে তো এই যে কোনো মানুষ সেখান থেকে আর উঠতে পারছে না আর কোনো মানুষ প্রফাউন্ডলি পজিটিভলি চেঞ্জড হচ্ছে এটার পিছনে এটি কি তার লাক ওর এটা তার চেষ্টা মানে আপনি এটাকে কীভাবে ডিফাইন করেন আমি মানে নট অনলি ইন জেল মানে লাইফের যে কোনো পর্যায়ে কেউ যখন খুব একটা ডাউন টাইমে চলে যায় সেখান থেকে সে ঘুরে দাঁড়ানোর আসলে ইনগ্রেডিয়েন্টটা কী আত্মবিশ্বাস ওয়ান আর একটা যে প্রচেষ্টা ইন ক্লিয়ারলি সামবডি আপ দেয় who has ulterior knowledge all of these have to work in some fashion you become faithful you have to have a strong faith mm-hmm. strong conviction and it has prachanno prachesta in the prachesta jonno tar motivation ta kotha theke ashte mane prachesta chalanor jonno to amar ekta self drive lagbe to drive ta kotha theke ashte sir his books his books in other words he read books is a lots of book that with her list my okay mm-hmm. lots of book about how do you recover yourself age jinish kula remember i said he is to study psychology book human development book so these books self learn but he understood how you can beat the process er pore you could be failure mm-hmm. but biggest failure is not trying mm-hmm. and him believing that if i try there is a chance i could in his case he did not only he did he changed millions of people ajker america je musliman ache tar ekta boro ongsho hocche from south asia eta hocche india pakistan bangladesh sri lanka ei sob eraka eta hocche pray almost 30% 
আরেকটা অংশ হচ্ছে প্রায় অলমোস্ট থার্টি পার্সেন্ট এরা হচ্ছে যারা সেই আফ্রিকা কামাইকান যাদের আমেরিকাতেই জন্ম এই যে মুসলমান এরা এদের প্রোডাক্ট আর বাকি যা আছে বাকি যা আছে তিরিশ পার্সেন্ট এর মধ্যে ধরেন মনে করেন হাফ অফ দেন ইজ আদার কনভার্টস ইন আমেরিকা আর বাকিরা যা আছে এরা তো ইউরোপিয়ান কনভার্ট আফ্রি মানে মিডল ইস্টার্ন আদার সো ইফ আই লুক এট দ্যাট ওয়ান থার্ড অফ দ্য কারেন্ট মুসলিমস কামিং আউট অফ দিস পিপলস ইন দেয়ার কন্ট্রিবিউশনস তারপর স্যার ওই জিনিসটাকে যদি তাহলে আবার একটু এভাবে বলি যে যখন সে জেইলে এবং যখন সে এরকম বই পড়ে না দ্যাট ইজ এনলাইটেন্ট লোকজনের আইডিয়ার সাথে পরিচিত না সো নাম্বার ওয়ান আপনি যেটা বললেন যে তার যে সেলফ কনফিডেন্স কনফিডেন্স তৈরি হওয়ার কিছু নাই বিকজ আমি তো নিজেকে এমপাওয়ার্ড ফিল করতেছি না অ্যান্ড বই পড়ার মাধ্যমে আমি আমার ভিতরে একটা ইমোশন তীব্র হচ্ছে যে আমার অবস্থানটা কি এবং এখান থেকে মুক্তির রাস্তা আসলে কি আছে সো তাহলে কি আমরা এটাকে বলতে পারি যে মানুষের এই যে জ্ঞান এই জ্ঞানটা তাকে অনেকভাবে এম্পাওয়ার করে একটা নাম্বার ওয়ান যে তাকে কনফিডেন্স দেয় যে এটার ওয়ে আউট কি অ্যান্ড তাকে ইমোশনটাকে আরও চাঙ্গা করে দেয় যে এই হলো সিচুয়েশান অ্যান্ড এইটা হতে পারতো এই দিজ আর দ্য পসিবিলিটিস সো আপনি কি জিনিসটাকে মোটামুটি এইভাবেই দেখেন আমি দেখি এই কারণে বিকজ ফ্রম হিজ সেলফ অ্যানালিসিস ওয়েলকম এস হ্যাজ শোন অ্যান্ড হ্যাজ টক অ্যাবাউট যে কেন অনেক লোক এই সিস্টেমে পড়ে কেন বেরোতে পারছে না ওকে ওকে সো ওয়ান অফ দ্য থিং ওয়াজ ব্ল্যাক ফ্রাইট আর ইউ প্রাউড অফ ইউর সেলফ ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ইউ আর ডান তা আপনি দেখবেন সেই যুগের লোকরা দে আর ভেরি ওয়েল ড্রেস আপনি ওই ছবিগুলো যে দেখবেন সুটেড নশন অফ ইসলামের ভিডিও তো আপনি দেখবেন সুটেড টাইট সেটা মহিলাই হোক বা পুরুষ হোক and look at their walking style it's what she can do you have to demonstrate yourself ki bhabe kotha bolte hobe ki bhabe hatte hobe ki bhabe torko korte hobe ba na korte hobe ei je training process gulo hocche from self realization one of his black pride second of his lesson is that human life is a mixture of both love and hate you cannot progress until you know them but until you can control both of them this was so you can see even in his speech whether it's movie books or anything else on malcolm x there are hundreds of books hundreds of books each time i get another book i buy just and by the way i am fascinated because maybe another t- twist to it so he teaches that for a time he even taught people we are not going to buy anything from anyone because the moment you buy you become indebted to these people we will grow our own food we'll grow our own thing so aj self processed mm-hmm. then he i identified that alcohol is a reason of destruction je seta native american i hok ara slave hok এদের মাথাটা খারাপ করতে হলে আপনি অনেক বোতল ধরিয়ে দিবেন অ্যান্ড দে আর গোয়িং টু বিকাম অ্যালকোহলিক দ্যাট মিন্স দে উইল নট বি ইন কন্ট্রোল অফ দেম সেলস সো লুক এট দিস হি হ্যাজ আন্ডারস্টুড হোয়াট ডেস্ট্রয়েস পিপল ওয়েদার ইজ স্মোক ডোপ ডেকশন ফ্রাইড সেলফ লায়েন্স দিস ইজ হোয়াট দ্য মুভমেন্ট থট না আপনার প্রশ্ন ছিল উনি কি দিস আর দ্য রেজাল্ট অফ হোয়াট হি হ্যাজ লার্ন and he has come now by the way it's not all done by him elijah muhammad fell in the same fashion these are ideas that match together mm-hmm. just think of this apnar apnar je dekhe ei boxing ta dekhen malcolm ah, sorry muhammad ali tar age or naam ta ki chilo cassius clay tar sathe jokhon sony liston er boxing jon hocche o oke bolche ei clay আরে বলছে নো দিস ইজ মোহাম্মদ আলী বিকজ দ্যাট নাইন হচ্ছে স্লেভ মেন ওই যে ফিলোসফিক্যালি এত স্ট্রং ওই বক্সিংয়ের সময় কিন্তু এটা চলছে হারানোর পরেই সেই বলছে আই এম মোহাম্মদ আলী সো এই যে সেলফ প্রাইড 
এই যে ট্রেনিং প্রসেস হ্যাঁ আত্মগরিমাটা খারাপ ইসলামীয় খারাপ কিন্তু ওরা যে প্রসেস থেকে আসছে ইফ দে ডোন্ট ফিল গুড অ্যাবাউট দেন সেলস দে রিমেম্বার দ্য সোসাইটি দ্য বলছে ইউ আর গুড ফর নাথিং সেই জন্য যে আমি তোমাদেরকে ধরে নিয়ে আসছি তোমাদেরকে যে খেত খামারে কাজ করা মানে একে নিচ্ছি এটে এ করছি একে ডাকাতি করছি ইস অল তোমাদের সৌভাগ্য তোমাদেরকে ধর্ম ধর্ম দিয়ে সেটাও তোমাদের সৌভাগ্য আমরা দিয়েছি এটাও তোমাদের সৌভাগ্য এই জিনিসটা তো ওদেরকে মেনে নিতে পারে সো এই প্রসেসকে বের করার জন্য সেলফ রিয়েলাইজেশন অ্যান্ড কনফিডেন্স ওয়াজ নেসেসারি অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস মুভমেন্টস হ্যাভ সাকসেসফুলি ডাম দ্য কয়েকটা পলিটিক্যাল র্যামিফিকেশন আছে এখন এটা লোকেরা হয়তো মনে থাকবে না এক সময় একটা পার্টি ছিল ব্ল্যাক প্যান্থার্স স্যার আমরা যে জেলখানা থেকে কেউ উত্তরণ হয় অথবা লাইফের জেলখানা থেকে ডাউন টাইম থেকে আর কেউ হয় না ওই জায়গাটাতে আমরা ছিলাম তো এখানে স্যার আপনি আর কিছু যোগ করতে চান কি না দমিথিং আই আমি অ্যাড করতে চাই যে জেলখানার মধ্যে থেকেও অনেকে কিন্তু আর গত অনেক বছর থেকেই যে দে ক্যান টেক ফরমেল ক্লাসেস ইনফরমাল ক্লাসেস কেউ কেউ ওখান থেকে ডিগ্রি পেতে পারে ইট দিজ আর পসিবল আমি আমাদের আমি যে ইউনিভার্সিটি আছি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস ডার্টমাল সেই ক্যাম্পাস এই জাতীয় কয়েকটা কোর্স অফার করে যে কোর্স যে এই জাতীয় কোর্স অফার করে যে কোর্সটা অফার হবে ইউনিভার্সিটি নয় জেলখানার ভেতরে শুধু তাই নয় তার স্টুডেন্ট হয়তো অর্ধেক স্টুডেন্ট হচ্ছে জেলখানার আর অর্ধেক স্টুডেন্ট হচ্ছে রেগুলার স্টুডেন্ট ভার্সিটি যারা ফ্রম ইউনিভার্সিটি ওরা আসার পরে ওই সব সিকিউরিটি টিকিউরিটির ভেতর দিয়ে এসে ওইখানে ক্লাসটা করবে এবং হয়তো ক্লাসটা একটা টিম প্রজেক্ট হতে পারে যেখানে ওই বাইরের একটা ছেলে বা মেয়ে ভেতরের একটা ছেলে বা মেয়ে একসাথে মিলে একটা প্রজেক্টে কাজ করছে কি না করছে আমি এই গত এটলিস্ট লাস্ট ইয়ারে করিনি বা তার আগে আমি অ্যাটলিস্ট ছয় সাত বছর এই কোর্সটার সাথে অ্যাটলিস্ট একটা সেশনে আমি ইনভলভ যে ওই সেমেস্টারের শেষের কোর্সে দে ওয়ান্ট মি টু বি দেয়ার অন দ্য লাস্ট ডে পিক কল আই ওয়াজ the provost and executive vice chancellor it is special for them but it is also to reassure them that the environment allows a form of education for both inside and outsider even outsider je shikha seta hocche je jibone bhul korle kintu ei side e ashte par tader hocche lessons ta hocche etai je if i do good i can come out here সো এই টাইপের থিংস আছে আপনার মূল প্রশ্ন হয়তো যদি থাকে থাকে যে আজকের যুগে জেলখানায় যারা আসছে সে ইট ডাজেন্ট হ্যাভ দে ডোন্ট হ্যাভ টু মুসলিম এনি বডি ওয়ান্স দে কাম আউট দে ক্যান সাকসিড বা দে মে অলসো ফেল যদি তারা ঠিক মতো আপনার একটা ট্রানজেকশন হাউস যেটা আমেরিকাতে বলা হয় হাফওয়ে হাউস যদি না থাকে যেখানে তাদের স্কিলস ডেভেলপ করা যেতে পারে বা ইত্যাদি না করে ইট ইজ পসিবল আত্মীয় স্বজনরা খুব একটা আপনার কাছে ভিটছে না আপনি একটা ট্রাভেল আগে একটা ক্রাইম করেছেন আপনাকে সমাজে কেউ নাই আত্মীয় স্বজন যে ছিল হয়তো আজ থেকে ছয় বছর আগে এখন ওরা এখানে নাই আছে কিংবা মারা গেছে তাও আপনি জানেন না আপনি যে ফিরে আসেন ইউ আর লাইক অ্যান ওর ফ্যান আপনার কোনো সাপোর্ট সিস্টেম নাই যদি সাপোর্ট সিস্টেম থাকে অনেকে রেস্টোর্ড হবে আমি এরকম অনেক লোকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে যারা দেহ দেখাম সাকসেসফুল আউটসাইড আর এমন লোকও আছে যাদের সাথে আমার পরিচয় হয়নি দেখো তারা আবার ফিরে চলে গেছে আবার যায় কি যায় সো দিজ আর পসিবিলিটিস কে তার সুযোগ কিভাবে সব ব্যবহার করবে তার উপরে বাট ট্রেনিং প্রসেসে ইউ আর ঠোল দে ইফ ইউ ক্যানট চেঞ্জ টেক কন্ট্রোল অফ ইউর ওন ইউ গো ব্যাক টু দ্য সেম প্লেস আপনি আসে আবার ড্রাগ খাবেন আপনি আবার এটা করবেন আপনি আবার রবিং করতে পারেন রাইট সো ইফ ইউ ক্যান ওভারকাম দেয়ার আই থিঙ্ক ইট ইজ পসিবল টু ট্রানজেকশন রাইট মানে আমি এখান থেকে যেটুকু নিলাম সেটা হচ্ছে যে ইনিশিয়াল যে মোটিভেশন তৈরি হওয়া কনফিডেন্স তৈরি হওয়া সাথে একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে রাখা একটা প্রসেস এবং প্রক্রিয়ার প্রতি নিয়ে আসা সো দ্যাট সে রাইট ট্র্যাকে থাকে সো ম্যালকম ম্যাক্স নিয়ে মোস্ট প্রবলি স্যার এটা আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে তার একটা খুব ট্রান্সফরমেশন হয় লাস্ট লাইফের লাস্টের দিকে গিয়ে তার হজে গিয়ে 
তার আগ পর্যন্ত যেরকম বলা হতো যে সে অনেকটুকু তার তার যারা সমালোচক যে সে ভায়োলেন্সকে উস্কে দেওয়ার মতো কথাবার্তা বলে লাইক মানে যেখানে মার্টিন লুথার কিং সম্পর্কে বলা হয় সে মোর লাইক আমাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে জয় করতে হবে যেখানে ম্যালকাম এক্স বলে যে না ভাই তুমি যদি আমাকে হিট করো আই নিড টু হিট ইউ ব্যাক অ্যান্ড দেন সাদা এবং কালোকে খুব ডিফারেন্ট ওয়েতে দেখা ভাই তোমরা সাদা আমরা কালো সো এখানে কোনো মিক্সিংয়ের কিছু নাই হজে যাওয়ার পর তার ইসলামের যে জিনিসটা সে দেখলো যেখানে রেস কালার ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু যারা আবার ইসলামকে নিয়ে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলে নেগেটিভ ওয়েতে বললাম তাদের আবার একটা কোয়েশ্চেন যেটা আজকের কন্টেক্সটের সাথে খুবই কানেক্টেড যে ইসলাম হাউ কাম স্লেভারিকে অ্যালাউ করে গেছে সো তাহলে ইসলামে যদি স্লেভারি অ্যালাউড হয়ে থাকে আবার ইসলামকেই খুব আমরা প্রেইস করতেছি এবং ম্যালকম এক্সেটাকে খুব ধারণ করতেছে ফ্রম হিজ হার্ড সো তাহলে এই দুটি কি কনফ্লিক্টিং নাকি এটা দুটো সমন্বয়ের কোনো জায়গা আছে সো ইউ হ্যাভ টু লুক হ্যাট দ্য অ্যারব সোসাইটিস যে ওয়েন আওয়ার প্রফেট সাল্লাহ ইসলাম ওয়াজ দেয়ার ওই সোসাইটি হচ্ছে যেখানে আপনার যদি একটা মেয়ে হয় আপনি বালুর নিচে ওকে পুঁতিয়ে ফেলবেন বিকজ এটা এতই অবমানজনক একটা মেয়ে হওয়া এটা এক্সট্রিম ফর্ম দেয়ার ওয়াজ এক্সট্রিম ফর্ম অফ স্লেভারি এন্ড হয়তো কারো হয়তো অনেক স্লেভও থাকতে পারে নাও থাকতে পারে সবার যে ছিল তো তবে স্লেভারি ওয়াজ একটা প্রথা চালু ছিল প্রফেট সালাসম ইট ডিড নট এলিমিনেট হি ওয়াজ এ সোশ্যাল রিফর্ম ইন মাই সেন্স হি ইজ এ ওয়াজ এ প্র্যাগমেটিস উনি যদি বলতো সব আজকে আজকে সন্ধ্যা থেকে শেষ হয়ে যাবে পিপল কুড হ্যাভ রিভোল্টেড সো হি হ্যাজ অ্যালাউড এ ট্রানজিশনাল প্রসেস উনি বলেছেন একে তোমার ঘরে তুলে নাও বাট ইউ হ্যাভ টু ট্রিট হিম অর হার লাইক এ সান অর এ ডট সান তুমি তাদের উত্তরাধিকার তুমি খাবে না they need to get their share they must be treated like your family so what we saw in prophet's life and beyond mm-hmm. they became normalized je orai oder chhele meder ke biye deyeche they become eventually putro do ba jamata eta shete hoyeche ei bhabe so it's not of the racism where apnake hat diye bede rekheche but because they were allowed to transform themselves that once people had islam in their heart the true spirit they gave up on slavery it took some time i we need to see at least one example the one example hoche hazrat bilal ibn raba bilal ibn raba was a abyssinian slave a slave ke mukto karen abu bakr as siddiq our first caliph why abu bakr siddiq because he was a rich merchant he paid him off tar je je slave master oke oppress korchilo tumi give up on god he didn't he just kept on saying ahad and ahad he kept on doing this he rejected and abu bakr's payment just kept on going up je oi lok tar paisa lo beche thik ache tomar bikri kore dao oke to free oi din i kore dao ekhon theke tumi free so these are examples hoy tara kine niye tadeke free koreche othoba family er moddhe amalgamated kore free hoyeche so apni shejonnoi dekhben je in muslim societies ajker juge hoyto bojha jabe na but apni dekhben je they have intermarried so much that if you look at uh, people who ruled in the ottoman empire in fatima empire you will see there are dynasties of slaves right who have run empires and countries in other words once they were leader they followed the leader or slave kilo chilo na chilo it was secondary question right so prophet's way of doing it is not stop tomorrow but regularize it and so prophet said mithur pore dui theke tinta expedition khalis ra kar hate power diyeche they are just like tumi ei army niye jao ebong symbolically mokka bijoyer pore same 
प्रफेटर symbolized by Bilal ibn Rabah so much so let me go back to america now a nation of islam jokhon transition hoy ekta shomoy chilo ei movement er naam chilo bilalians for about 10 years why because they could say by putting the name of bilals we are putting the people of black skins and in their prime phases so i'm just saying is that Islam slowly eliminated this but is more so by a social engineering not by legislating by social engineering mm-hmm. and rather very successfully that we saw dynasties of slaves who have ruled different muslim empires mm-hmm. is that possible and has happened islam at first university मन करते गाली <laughs> in africa was from timbuktu so these did not happen suddenly uh, but slowly did people make mistakes of course people made mistakes uh, we know that prophet's wife aisha radhiyallahu anha he fought she fought battle she was on the opposite side she lost the battle on the other hand she is known in the history of islam as a scholar like no other is not true mm-hmm. so we have to be objectively see things and same is true about slavery hajj is an example that tells you there is no difference who is going to stand next to whom who decides oi shomoy ke oi khane shadar eta bole na apni omuk pashe rakha no not at all apni age ashle apni line er age kotha ইমাম বলে মসজিদে বলে যত আগে আসবেন বেটার আপনি আগে আসছেন আসাম দিয়ে আসেন এটা বলে বলছেন না ইমাম সো দিস থিংস আর নট অন দা বেসিস অফ ডিভিশন ওয়ান অফ দা রিজন হ্যাজ ইসলাম হ্যাজ অ্যাট্রাক্টেড সো মেনি পিপল ওয়েদার ইন আফ্রিকা ওর ইন আমেরিকা ওর ইন দিস কান্ট্রিজ ইজ বিকজ অফ হিজ রোল এবাউট অ্যান্ড আই এম সেইং নাথিং নেগেটিভ বাট who are the first people who accept islam oppressed people dhoni lokera obostha khondo samriddh lokera eglo faltu jesh ora shohaye ota prophet er shomoyo jay na right there are all refuse most young and oppressed young oppressed orai geshe jader kono gottontro nai tarai eshe right so in a sense itai islam es story oppressed people are the ones who have joined this faith this characteristic is also true for christianity too by the way it's a similar characteristic right. that they generally attract oppressed people and it has different variation but in islam definitely as oppressed people have reached out to sir amra malcolm x ke niye je the sobche beshi kotha bolche to amra ki ekhane tale ebhabe conclude korte pari she oppressed people er ekta voice malcolm x it is he articulated that voice Right. Jeta, unfortunately, in his view, rightfully or wrongfully, that Martin Luther King was not as articulate. He has given famous speech too. Jeta, shada logo thei malik pochundu. Shobari pochundu because at least she maramari kora chesta korchhen. Jodi mail ko mar kono the maramari kore, kya doshe kora kotha bolte chhen. She shottu kotha bolte chhen. Martin Luther King, onik je, as if unar khate shottu shottu bolche samne gaye ashe. but malcolm x was a little restless he also understood apnake shohoje keu kichu dibe na you have to earn it 
So some people would say, and might also say even now, even though the civil rights was won by Martin Luther King, this process still has not reached its final goal, maybe because Martin Luther King's role was not as aggressive. But because it was not, he was widely accepted by general public. But in the end of the day, I think how you spoke, each has a role. So I, when I look at it, I think Malcolm X's strategy, Martin Luther King's strategy, they are a bit dissimilar, but they are complementary, mm -hmm. very necessary. If I look at uh, Nelson Mandela, who learned from, from both of these, he will look at this, that person, what is his lesson? Martin Luther King was a priest. Nelson Mandela was not. Mental Mandela was part of a communist party, you might say that, right? Mm -hmm. He was put in jail. So he did not necessarily project a religious perspective, but he benefited from both of them. And in a sense, forget and forgive. A lesson he learned was an important lesson that he has picked from these people. Okay. So Thank you. any concluding remark? Anything? Well, there is nothing. I feel like Jami Amonduta Buini Kota Bulichi, a boy context kula bocha, koti amader sociological structure and monte kintu tapnake privately ami bulachi on bulto bari amader shamajo may not be to that extent, but we have racist trait in our own societies, except we are unwilling to admit it. And until you have accepted that, I don't think you can make a fair society. I example of privately, I am going to tell you about it. 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 একটু কথা বলে দেখেন ওরা বলবে ওরা উড়িষ্যার ভাষায় কথা বলে ওরা কিভাবে এখানে এসেছে ওদেরকে স্লেপ করে নিয়ে আসা হয়েছে ব্রিটিশ প্ল্যান্টার্সরা ওদেরকে আপ্রুট করে নিয়ে আসছে এই যে এদেরকে নিয়ে আসছে এগুলো বলা হয় ইন্ডেনচার্স স্লেপস জাস্ট একটু মডার্ন ভার্স ওইখানে গলায় বেঁধে নিয়ে গেছে এখানে পয়সার লোক দিয়ে নিয়ে আসছে জঙ্গলের মধ্যে রেখে পনেরো বিশ বছর রেখে পাহাড় কোপায় চা লাগিয়েছে চা হতে আরও দশ বছর লাগবে এতদিন এদেরকে পুষে যা বলে চেষ্টাই করেছে রাইট এই যে সমাজটা আসছে আপনি এখনও যদি যান চা বাগানে আর দেখবেন চা বাগানে হার্ডলি একটা বাগানে একটা স্কুল আছে যদি থেকেও থাকে একটা এক্সপ্রেশন আছে একটা এক্সপেকটেশন আছে ওই ক্লাস থ্রি ফোরে ফিরে আবার শ্রমিক হয়ে যাবে একটা মানুষ যে বেরিয়ে যেতে পারে এটার পিছনে সমাজের একটা ব্লক আছে আপনি মানুষের ঘরে ঘরে যেতে পারেন সবার বাসায় একজন বা দুইজন বা তিনজন লোক কাজ করছে করতে পারে কোনো খারাপ কিছু নেই বাট সি হাউ উই ট্রিট দেন দ্যাট শুড টেল ইউ যে আর উই বেসিস্ট অন না আমাদের সমাজে দেখে কিছু মনে করেন না সুন্দর মানে কি হচ্ছে সাদা ইজ দ্য ট্রু ওই মেয়েটা সুন্দর তার মানে কি এই সমাজে কি কি বলি হ্যাঁ আমি আমাদের তো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এটা তো সো হোয়াট ডাজ ইট মিন ইট মিনস উই আর রেসিস্ট তার মানে ওই কালো বা শ্যামলা মেয়ের কোনো গতি নেই এটা আমরা বলছি রাইট সো এই যে ইন এ ভেরি সাটল ওয়ে আমাদের সমাজে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উই আর রেসিস্ট উই অলসো হ্যাভ ক্লাস অ্যান্ড প্ল্যান উনি অমুক পরিবারের ছেলে আর উনি অমুক পরিবারের মেয়ে তাই না আমার যদি চৌধুরী বাড়ির লোক হয় তাহলে অমুক বাড়িতে কিন্তু ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হবে না এই যে ক্লাস বা ক্ল্যান এগুলো অল সিমটমস অফ ক্লাসেস সো উই হ্যাভ ইনহেরিটেড দিস অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক উই হ্যাভ ক্লিন আওয়ার সেলফ এন আফ সো ইফ এনিথিং টু ইয়ার এড দ্যাটস ওয়াট আই এম সেইং দ্যাট দিস মে বি এন আমেরিকান স্টোরি বাট আওয়ার স্টোরি ইজ মে বি এ লিল ডিফারেন্ট বাট উই হ্যাভ সিমিলার ইস্যু দেন উই হ্যাভ সলভ উই হ্যাভ নট সলভ দেন উই হ্যাভ নট অ্যাড্রেস দেন আমি যদি বলি বাংলাদেশ সবাই বলি যে আমাদের হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ভাষা হচ্ছে বাংলা 
তুমি খারাপ কিছু বলছো না ওই লোকগুলোর জন্য বাংলা বলতে হবে ওদেরকেও বলতে হবে চাকমাকেও বাংলা বলতে হবে এটা আপনার এক্সপেকটেশন তার মানে আপনি ওটাকে চাপিয়ে দিচ্ছেন তাই না সো অল অফ দিজ আর থিংস ফর আস টু থিঙ্ক রাইট যে আমরা যে চাপিয়ে দিই এটাতে কোনো আমরা দোষ মনে করি না বিকজ আমারটা তো চাপানো হচ্ছে জি আমার উপরে কেউ চাপাচ্ছে না আপনি সিলেট অঞ্চলে যান আপনি খাসিয়ার পুঞ্জিতে যান আপনি পাঁচ মিনিটে টের পেয়ে যান যে ওদেরকে আমরা প্রায় মোটামুটি নিশ্চিন্ন করি এনিওয়ে আই সেড এন আফ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ স্যার আমি ফাইনাল যে জিনিসটা স্যার থেকে স্যার বললেন সেখান থেকে আমার মনে হয় যে আজকের আলোচনার বিগেস্ট টেক টেকটা হওয়া উচিত দর্শকদের জন্য সেটা হলো আমরা যখন আমেরিকান স্লেভারের হিস্ট্রি দেখি অ্যান্ড দেন আমরা দুঃখ বোধ করি আহারে ওরা এরকম করলো ওরকম করলো ওরা খারাপ এরা খারাপ আমাদের দৃষ্টিতে যখন হচ্ছে আমরা যে কোনো প্রবলেম দেখি তখন আমরা অন্যদেরকে যে খারাপ দেখি যে যে জিনিসটা আমরা দেখি না সেটা হচ্ছে আমি আমিও নিজে কতটুকু খারাপ সেটা আমরা চিন্তা করি না সো এই কনটেক্সটের লাস্ট আলোচনাটা খুব জরুরি এই অর্থে যে যখন আমরা ম্যালকম এক্স পড়ব রুটস পড়ব তখন আমরা আমেরিকান সোসাইটির মধ্যে এই যে প্রবলেমগুলো দেখে জাস্ট ওদেরকে খারাপ মনে করে ভাববো যে ওদের এই জিনিসগুলো ঠিক হওয়া দরকার সো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের মধ্যেও সেই প্রবলেমগুলো কতটুকু আছে এবং আমরা কতটুকু কনশাস এফোর্ট দিচ্ছি সেগুলোকে ওভারকাম করার জন্য তো স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং অনেক সমৃদ্ধ আলোচনা আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য দর্শকরা সবাই ভালো থাকবেন এবং আমাদের যে ঘোষণাটি শুরুতে আমরা দিয়েছি যে আমাদের প্রত্যেক পর্বের মতো আজকেও আমাদের পুরো আলোচনা থেকে আপনারা যা শিখলেন সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখবেন এবং সেরা তিনজন কমেন্টকারী বা যিনি সুন্দর করে পুরো আলোচনার রিভিউটা লিখবেন এরকম অন্তত তিনজনকে আমরা প্রত্যেকবারের মতো পুরস্কার হিসেবে রকমারির গিফট ভাউচার দিব ইনশাল্লাহ সো সবাই ভালো থাকেন এবং আমরা হাইলি হাইলি রিকমেন্ড করি এই বইগুলি আপনারা পড়েন ইভেন ম্যালকম এক্সের অটোবায়োগ্রাফি না শুধু ওনার উপর আরও অনেক বই আছে সেই বইগুলো ইজ হাইলি রিকমেন্ডেড তো সবাই আমরা বই পড়ব সমৃদ্ধ হবে এবং আজকের আলোচনাতেও ম্যালকম এক্সের লাইফের সবচেয়ে বড় যে টার্নিং পয়েন্টের একটা সেটা হলো তার জেলখানা এই হিউজ যে তার রিডিং যে তার লাইফকে শুধু তার লাইফকে না তার থ্রুতে আরও মিলিয়ন্স অফ পিপলের লাইফকে চেঞ্জ করে দিয়েছে তো আমরা সেই ধরনের রিডিং আমাদের দেশেও চাই আমাদের পাঠকদের মধ্যেও চাই সো দ্যাট আমরা সবাই মিলে একটা সুন্দর বাংলাদেশ সুন্দর পৃথিবী করতে পারি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম